好不容易盼到小聪结婚了，这梧桐现在也有工作了，本来以为挺好的，你看又出这种事儿，真是操不完的心。这人来在世上，他就是操心了。吴从他姐被骗了就不说了，现在又病倒了，这小聪累够呛。你等着，要是把那骗子给抓着了，非得给他千刀万剐，我恨死他了。这事儿你就别着急了。哎，到了到了，在这儿呢啊。走走走，走。小脏脸儿，来，糖糖，哎，往前点，哎，这样好，够得着，来吃吧，这不是都是你爱吃的吗？来吃,吃，你说我给你花这么多钱买的多浪费呀、啊？你要是不吃，吃不吃？哎。咱俩，呃，呃，这是起酥啊，这面包也好吃。哎，这知道这是什么吗？这叫披萨，披萨，意大利的。你知道意大利吧？啊，最早是马可波罗，跟着就是。别说那么多了，我跟你说啊，他们家的事儿，他肯定知道了。这孩子精着呢。他不见他妈呀，不吃东西，你得想办法哄他。你嘴巴扯那么多，哎，呃，咱们吃一小口，来啊，吃啊！你不吃我吃了啊？张嘴吃，吃啊！张嘴，张嘴呀！我吃啊！嗯，好吃，真好吃，眼看就没了啊！来，把这桌放开，拿着勺子啊，吃啊！你要是不吃，到时候你这一天了都没吃东西了。哎，待会儿饿坏了，我可不管。你看，你看，你看，你看，急什么呀？慢慢来啊！孩子要饿了，自然就吃了。哎，喂，哦，向红啊，哦，糖糖没什么事儿，他。他就是不吃东西，你说这一天，啊，你等着啊，你跟他说，你妈给你，妈妈，听姥姥的话啊，好好吃饭，听见没有？听姥姥的话啊，妈妈明天就去接你啊，你一放学妈妈就去接你，妈，妈妈爱你啊，嗯。可以吃了吗？来，开始，开始蛋糕，来，拿来。哦，拿自己拿，哎，自己拿，哎，好好好，捏着捏着，抓紧抓紧，真热吃。你这没出息的样儿，真是的，嚷了老四了。来，躺下来休息。来，乖，咱俩离婚吧。你说什么呢你？住院住糊涂了？啊？没休息好啊？不能这样胡说啊！死了，咱们离婚吧！你胡说，不准胡说！从结婚到今天，我对你一直……我对不起你，四妹，我成天对你恶声恶气的。嫌你没本事，嫌你赚钱少，都怪我呀，四妹，都怪我，我把钱看得太重了，我把。
把钱看得太重了，才让咱们家到了今天这个地步。我四文，我对不起你，我对不起孩子，我对不起你，对不起咱们这个家。好了好了。四文四文，我求求你跟我离婚吧！四文，我求求你，大哥，住口！吴向红，今后不许你给我再提离婚这字，你听到没有？不可能！老公，你今儿怎么了？回来就心不在焉的，有什么事儿吗？有吗？没有啊。没有就行。来，这儿疼，给我揉揉这。花钱请个按摩师多好，你能给我按？嗯，回头我跟爸说一声。嗯、不想活了是不是？你你吓死我！你真的把我弄疼了。你今儿怎么了？有什么事儿啊？哎，我跟你说，我现在满脑子都是公司的事儿。什么事啊，老婆？你觉得我是不是咱们顾家的主要成员？那当然了。那我说话是不是也有一定力度？嗯。我想让爸爸把咱们家股份弄回来，多赚点钱也没错吧？是啊。可是爸不这么想，爸反而觉得我多管闲事儿。你说我现在说话连放个屁都不如。那爸什么时候弄啊？我哪知道啊！我现在担心的是，咱们家不先下手，回头林峰把股份弄走了，你说留一烂摊子事，咱们家怎么收场啊？啊？那不会。那女的生不出孩子，这个家迟早都是你的，还得靠你。我跟你说，我现在真的想为家里多做点事儿，我特别着急。嗯、你说现在。公司上上下下都挤兑我，老觉得我是你顾美美的老公，弄得吃软饭着呢。特别是那林峰，就就使劲压着我。我回头跟爸说说啊。你说说啊。嗯。啊，不行，算了。你回头你这个脾气，你一说，那爸肯定觉得是我在这边吹枕边风、挑事儿。会，爸心疼我、啊，我说什么他都听我的。谁那么没眼力劲儿？都几点了？我说你是不是有病啊？啊！我在公司宣没宣布？我说我多少回了？你非工作时间别给我打电话，听见没有？直接。这这陪我老婆都不带。谁呀？公司刚招的小孩吗？是女的，又是林峰招的。我想，这这这这这，全招的女的，而且公司招个人那么大的事儿，跟我根本不知会一下，是不是？说非给人都开了我。那回头我跟爸说啊。老婆，你要跟爸说的话，我觉得是这样啊。
，呃，掌握分寸，呃，注意谈话方式，拿捏技巧，好不好？嗯。啊，行，那我给儿子再揉揉。嗯，不揉不揉了，睡吧。睡啊。嗯。阿聪，啊，啊，呃，挺乖的，啊，你妈也挺乖啊，这你放心，我们两个大活人弄不了一孩子。嗯，行，没事儿。嗯，好好，好，我知道了。哎，本来。我跟你说过没有？我不找你，你别来找我，你别给我打电话。你知道你给我打电话干嘛呀？什么？包红长什么样？要不然的话，我说你把它画出来。我画出来啊！这是专业的司法人员才能干的事情，我不画了，画不出来。那你试试看嘛。我试试看也画不出来啊。那总比我们这样待在家里什么事都不做强一些吧。我画出来又怎样呢？你先试试看。然后呢？如果画的像的话，我觉得我们可以放到网上去。好，帮我们试试。嗯。发型。发型我不记得了。你不说你记得他长什么样子吗
我记得他长什么样，但我没记着头发。哦，我记得他头发，他头发好像是盘上的。那就是长头发盘上去。盘上去。好，我们先不画头发，你告诉他脸型什么样子。他的脸型是一个圆脸，很漂亮。圆脸。嗯。但是他下巴很尖。老宋，老宋，来了来了！哎呀，林总，您的咖啡已经给你准备好了。老宋呢？你忘了？他们两口子不是因为包红那件事情停职了吗？嗯，不过您放心，嗯，以后我就是您二十四小时最贴身的秘书了。出去。但有事你叫我啊嘴也是你说的，下面也是你说的，头发都是你说的。我说我说的是那样的，但是你画的是这样的。那你让我按照谁？你也在啊？啊，正好，我跟你俩说点事儿。啊，啊，行，好。嗯，这这边坐吧。啊，来，坐坐哪边？坐这儿吧。嗯，坐。哦，随便都可以。对，你随便的都可以。哦，行，好。你这倒杯水。哎，好，你别你别动，别动，我马上走。哎，你别动。我负全部责任，你俩不用担心了。哎呀，你别这么说，我已经给你添这么大麻烦了。我我跟吴桐真觉得很过意不去，这事儿都是因为我起的。然后孙总那边也……哎，这事儿跟你没关系，你只是推荐人而已嘛。他和我起都是中间人，怎么可能没关系？哎，行了，都说了没事儿了。你俩先在家里好好休息几天，等这件事情处理完了，你俩再去公司。哪里休息得了？小松自责的呀，刚才让我在纸上把包红的线画出来，说是要发到网上，这倒是个办法啊。但是不能提公司啊。那画呢？画给我看看。算了吧，他画的一点都不像
。不，他讲的不清楚。你话都不像。你讲的不清楚吗？明明是你话都不像，明明是你讲的不清楚，明明是你话都不像，明明讲的不像，你话都一点都不清楚，就是你讲的不像。什么我讲的不像？我有包红照片。哎，不是怎么会？你怎么会有包红照片的呢？包红来我公司签合同的时候，身份证是假的，但照片是真的呀。哎，那你干嘛不带过来呢？我老聪啊，你能不能不要打断我的话？干嘛？我要讲。那你讲好了。我要讲的话你都讲了，我还讲什么？那 Peter， 你说吧。你俩也没让我带照片，那你倒是带呀。我觉得你俩真应该休息休息。我突然发现你们这个精神状态好像很紧绷，所以压力也很大吧？对。那个，那我回头把照片给你们发过去啊。然后罗小聪，你再加一条，谁提供这个包红的线索，我奖励二十万。家里边已经没钱了，我都说了我出二十万，我出。是是是是是,是,是。皮蛋，你别生气。没有，我不生气，我我我我,我走了，不不用送，不用送，不用送，来。你别送。你你成天抱抱着个电脑，你就不怕对孩子有影响？没事儿，我就玩一会儿。哎，对了，爸，你看，你看这人，你认识吧？是不是骗我们公司钱的那个包红啊？这这这，对对对，就是他。对，那个罗小聪现在没招了，还不起钱，就在网上开始这胡说八道。哎，这这个这个帖子上没。你说咱们公司的事儿吧？没说，就说骗了他们自己的。你看这都写了。嗯嗯嗯、你们爷俩干嘛呢？啊，<笑>来来来，阿、啊、丽，你吃饭了吗？没吃呢，不太饿。我还得吃点东西啊。老师正好省了。哎，爸，这都几点了？嗯、你说张华怎么还不回来？我给他打个电话去。吃东西啊。谁的？那阳电话。你接吧。我不接，你接吧。你接吧，没事。我接啊。啊。我记得头上挂了。嘿。喂，那阳。他真挂了。梅梅有些不舒服，这张华不是死哪儿去了，手机也不开。你们都是女的，你帮我问问，看看。好，好，你别着急啊。哎，快去。
妹妹，谁让你进来的？你爸说你身体不太舒服，我过来看看。没事，出去吧。你现在身子要紧，要是真不舒服，咱们就去医院看看。我没事去医院干嘛呀？我知道你怎么想的。走走走走走走走，给我爸告状去吧！是我又骂你了，去踹耳边风啊！那你好好休息吧。自己生不出孩子，就是。上演韩国第一吻，至今难忘，唇齿留香。这现在你接受了，哎，你不要。对不起。早上给我打的诱惑。开吻期这么好的话，就早上早上晚上开这个吻期，觉得有点可惜。为什么那杨突然把电话挂了？我怎么知道？他好奇怪，上次你你接电话的时候，你说我在边上，他也也把电话挂了。这次我一说喂，他又把电话挂了，为什么呀？不是这次他可能就是一个打错了吧？你问我为什么，我哪知道？我又不是他肚子里蛔虫。两次概率就是百分之百。男肯定是对我有意见，一听我的声音就把电话挂掉。我没做什么对不起他的事情。哎，行行行，是谁给我的邮件？我不认识这人。什么照片啊？嗯，给我发一张张华的照片干嘛？神经病、啊！这是包红。这个是包红，张华跟包红在一起。谁？这个女的是包红。这个人是包红。是啊。天哪！张华和包红在一起。他们俩是一伙的。张华和包红是一伙的。就是我们。太缺德了吧！是说我们被张华骗了，是吗？他怎么能这样啊？你赶紧把这个发给 Peter， 让 Peter 派人抓他。我们关系虽然说不好，但你先发，你先发，你先发。我杀了他的心都有了，现在吗 ？Peter 留下，我这有。哎，怎么了？怎么了？你你,你,你凭什么说张华和包红是一伙？你傻呀！你没看见这张照片啊？发这张照片的人就是想告诉我们，张华和包红红是一伙的，我们受骗了。你姐我，我们所有的人都受骗了。你冷静，你冷静。张华、包红是认识的呀。对呀、啊。那做生意之间，比如出去喝个咖啡或者怎么着的，很正常啊。那如果说张华告诉我们说一口咬定，他说他说这是在广告正式签约之前拍的。说得过去不？说说得过去。所以嘛，那我们凭什么说人家俩是一伙的？哎，老婆，你中午怎怎怎么吃饭今天？别管我了。你好好吃东西，有营养的啊。嗯，不是你现在不能老玩那个东西，啊，对身体不好。你快快快收收收收，收了。我走了，我得。嗯嗯。哎，别玩了啊。嗯。不错，环境挺好的。怎么了？突然想起约我喝咖啡来了。分手以后都没有找机会聊一聊。其实我们不必这样的，尤其是最近发生的事情，让我觉得真的心里好难过。所以分外怀念我们在一起的时光，真的，单纯而美好。可惜我连一张照片都没有留下来。
聪啊，我就说嘛，咱们俩肯定得找这么一天，得好好聊聊，是不是？嗯、照片儿美美在，我没地儿藏。会被他发现吗？我怕他干什么，我就带着密码到这。那你密码肯定变了。什么密码？干嘛呢？这是？没干嘛。没干嘛，在这干嘛？没没有误会了。什么意思啊，老曹？误会了啊？不是我谈在这约会是吧？妹妹约什么会？谈工作呢？谈工作不在公司，咱在这儿谈。真的，妹妹，不谈了，不不谈了，不谈了，不谈了，不谈了。给我说清楚，老曹。别别解释，别解释，别解释，千万别解释。现在我哪能看上罗小聪那种人？你看不上他，你看不上他，你跟他眉眉来眼去干嘛？你看不上他，你还跟他勾三搭四的？张华，我告诉你，你别忘了，你有今天这一切是谁给你的？是我，是我顾美美。你吃着我们家的，用着我们家的，花着我们家的钱，现在倒好，你居然敢背着我跟罗小聪，太过分了吧你！哎你干嘛？这这就开着车，你多危险啊！这个，你干嘛呀？凭什么吼我呀？你说有什么资格吼我呀？你是谁呀你？哎，妹妹，你,你真的你，我我这样告诉你吧，你今天你坏我事儿了，你。坏你什么事儿啊？那你知不知道我为什么要跟罗小聪喝喝咖啡啊？我怎么会知道？我是为了，为了，看看。那阳跟吴桐有什么关系？编，接着往下编。你，我我编是不是？你知道那那那里头，你找你找照片，你自个儿看，你看那上面都是谁？你自个儿看。所以，我今天我就是来找罗小聪，我看能不能套出他的话，看看那阳跟吴桐他们现在进展到哪一步。那然后呢？不，然后我我马上就要套出来，你不就进来了吗？就就就全给毁了吧事儿。那我也不知道啊，这也不能怪我。哎，没说怪你，我跟你讲，这个事情。我原来就是这么想的，对吧？找着事实，然后咱们俩就跟爸说。下午，我做这一切都是为了咱们俩，你知不知道？放了你就回。杨洋，美洋洋，大灰狼来啦！<笑>哎，我刚吃完药啊。老、嗯、顾，哎，哎，老顾，不对，你怎么了？这是啊？啊？不是，不是你，你，你最近就就有点反常啊？你你说你你到底怎么想的？怎么回事？我问你个问题。哪那么多问题呀、啊？我我刚吃完药啊，那就快问快问，说吧。我要是一直没有孩子，你会怎么对我？什么问题呀、啊？这
，说你怎么怎么对你啊？那你你没孩子，那你不是也是我老婆吗？是，我是你老婆，但我要是一直没有孩子，你还爱我吗？废什么话呀！我我不爱你，那能跟你生孩子吗？那是。那我要是一直生不了呢？什么叫生不了啊？生不了，咱想办法生啊，使劲的生呗。你能给我解释一下什么叫使劲的生吗？什么叫想办法的生？这么多年你想的办法还少啊，你吃的药还少啊。使劲生，使劲生，哦，使劲生的意思就是说我是一生孩子的工具呗。什么生孩子工具？你想什么呢？啊，我拿你当生孩子工具，你。你说你不能生了，我到外边去这找人家，那么多女的想跟我生孩子呢，是吧？我同意了吗？你出去找去。跟你说什么话呢？啊，不是，我我想生个孩子有错吗？啊，你你说我我我将来我要走了以后，你一个人怎么过啊？你的意思就是说我没有顾家的孩子，我就什么都不算。我可不是这么说的啊，我我是觉得我们顾家的产业，我们得有顾家人来来来继承啊。那不还是说到点子上了吗？怎么样，吃的好吗？好吃，是吧？改天我们再去呗。行。我我我没那么说啊，我没那么说。你就是这么想的，我我就这么想的，行了吧？能理解吧？能，什么都能理解，我什么都得理解。这么多年谁理解我呀？再听我的。人家宠物摇头摆尾还能唠个好呢。不生气了啊！你这，我我我理解你，你你说你跟我这么多年也不容易，是吧？而且你一直没二心，我心里能不清楚吗？是不是？你说我能对你不好吗？是不是？啊？嗯，行了。嗯，这么多年吃这么多委屈，你都看见了，我得着什么了？现在你还在这儿，每每都这么容不下我。要是有一天你不在了，真不知道日子怎么过。去去去去，你说什么呢？是是什么我不在了？啊，我我我在啊，我我一直陪着你，是不是？你就我我能对你不好吗？你你别看你这这个美美的，她小，啊，我还小。你这这，你是一个当妈的，你跟人较什么劲呢、啊？是不是？不再再说了，这这个美美，你你说她，她从小她她她不跟她妈在一块儿，你都是我带着她。当然了，我我我给给给惯的不像样子啊，娇生惯养的啊。但是她是觉得爸爸是她的全部，是不是啊？你忽忽然之间就觉得，哟。把把爱给了别的女人了，她她当然心里边不高兴了，她她会闹啊！别着急，我慢慢的说她。不是我说美美坏话，她真不小了，她自己都快当妈了。你别看她这成天张腰不扎的，她不是什么这个坏人，没坏心眼儿啊！我我我跟你说，真正有心眼的不是她，是那张华。这话你就猴进猴进的，说你替你记着，你敢对我不好，我是担心将来啊！我哪敢对我不敢？我
你说他他对梅梅好还行，我那我把这件衣裳我都给他。如果他万一对对对梅梅不好呢？那这件衣裳都落他手里。